با نام خدا جلسه امروز اختصاص دادیم به بچه های سال دوازده ها در بعضی از کلاس ها گرامر سال دست سوم سال دوازده ها رو هم من تاون کرده بودم ولی به فال نیک بگیریم امروز رو مجددن یک برسی دیگه خواهم کرد فرصت باقی مونده اگه باشه ریدینگ درس سوم سال دوازده ها رو هم با هم بررسی خواهیم کرد در گرامر درس سوم سال دوازده بخش علفش در مورد نحوه مجهول کردن یک جمله در زمانهای مختلف رو اگه یادتون باشه در درس اول سال دوازده در مورد معلوم و مجهول ما کاملا صحبت کرده بودیم مجددن به صورت فهرستوار و فشرده خلاصه مطلب رو بررسی میکنم و بعد به بخش دوم گرامه دست سوم میپردازم دقت داشته باشید ما گفتیم یک جمله مجهول با مفعول آغاز میشه خب خب مثال بزن تو امیر bought a new bike امیر bought a new bike خب اگر اس وی او داشته باشیم سابجکت ما امیر ورب ما bought a new bike آبجکت ما هستش در جمعه این مجرور ما مفعول رو به جای فاید می آوردیم A new bike به جای امیر حالا رسیدیم به فعل ما یادتون باشه هر فعل معلومی که دارای مفعول باشه رو بخوابید به مجهول تبدیل بکنید این دو حضور رو باید داشته باشید بی برای قسمت سوم فعل ما بی برابر قسمت سوم فعل ما حالا این ثابت این متغیر و زمان بی با توجه به زمان فعل شما تعیین میشه فرض بگیریم زمان جبره ما حال باشد بی در زمان ها چه خواهد بود؟ ام از آر اگه آینده بود شما می آوردید ویل بی خب به جای ویل میتونید هر مدل دیگه ای رو قرار بدید می ماست شد کن کد و غیره قرار بدید ولی بی ما تغییری نمیکنه ثابت نمیکنه بعد از مدل بی رو دارید و پس این شد زمان حال این شد آینده و گذشتش هم یا واس می بود یا ور که این هم گذشته ما برای که تو ذهنمون بمونه حال و گذشته آیندی بیچی میشه برای امیزار بودیم اسم بذاریم امیزار برای ویل بی بذاریم بی یعنی برای همین مدرها بی و برای گذشته واس و ور تبدیل بکنیم به وزیر پس حال گذشت و آینده بی میشه آمیرزای بی وزیر آمیرزا شامل ام و ایز و آ بی و بی یا هر مدل دیگه با بی وزیر واز و ور هست حالا در این جمله خودمون بات گذشته هست بنابراین باید بی رو از شکل گذشته بی استفاده بکنیم برای مجرد کردیم و برای فائل جدید که به جای امیر نشسته اگه مفرد باشد واس اگه جمع باشد از ور استوال بود البته جمع مفرد بسیدی به فائل بون داره آی هم مفرده ولی با واس با واس کار داره و یو وی دی رو از ور استفاده بکنیم حالا برای انوبای که ات هست از واس استفاده کردم و نایتن این شد واس و این تبیل شد به واس حالا قسمت سوم بات باید که همون بات خواهد بود 
اگر قرار باشی که فایل واقعی ما رو در جمله مکتوب به کار ببریم در انتها بعد از بای امیر اگر زمین مفهومی امیری باید بیاریم بای هم خواهد بنابراین یاد گرفتیم در یک جمله مکتوب ما مفعول رو به فائل تبدیل کردیم و سرانجام بی پی پی زمان رو به بی بی زمان جمله ما دیگه در آمد خب حالا ما برای اختصار میام از زمان حال ساده شروع کنم تا هر زمانی که تا حالا خونده باشی اگر اجازه بدی من یه نظر تابلو رو تمیزش بکنیم و و به ادامه کار شاهده بشه شما حتما زمانتون حال ساده حالا یه مثال چارچابی برتون میزنم زمان و معلوم مجهول بودن اون تست ما رو باید حتما قادر باشید تشکیز بدهد مثال شد براتون اینجا میمیسن these cows early in the morning every day yes milk do our milking seven Are milked 
و چهارم ملک ملک هم میتونه نقشی اس و هم میتونه نقشی فل رو ایفا بکنه مطمئنا بعد از دیسکاوت اون چی جایگاه خالیده این جایگاه یک فل هستش به نوعی ملک به معنای شیدوشیدن میباشد حالا گاف ها هر روز صبح زود دوشیده می شوند گاف ها پس نمی تونن انجام دهنده عمل باشند کار برای اینا واقعی می شوند در نتیجه ساکت نیستن آبجکت های مفعول ما هستن بنابراین جمعه ما حتما مجهوله در بین این مجهول اگر من یه مجهول دیگه هم اضافه بکنم یا سه درسته یا چهار درسته شماره های یک و دو میلیون به خاطر اینکه سوره دو به این نایی داریم حسیش میکنیم بعد از اموزار فرما خشمت سه هم نشده جرند شده آینجی شده ولی در شماره سه و چهار هر دلاشون منفول هست یکی زمان حال یکی زمان گذاشته است اینجاست که اوری دی به داد ما میرسه که نیشون میده این زمانش حاله بنابراین پاسخ شماره سه پاسخ درست برای زمان حال پس این ریشگیری داریم برای زمان گذشته رو ببینیم دا. حالا به زمان گذشته میپردازیم و علایم شناسایی زمان گذشته خب میدونید که برای گذشته ما به جای امویزار از وازو ور و قسمت سوم استفاده میکنیم چه علائم شناسایی باید باشه تو جمله بگیم این جمعه گذشته هستش یه وجود یستده دو وجود لاست نایت ویک مانس یر و غیر سبون مدت زمان به علاوه اگو مثل تو مانس اگو و شماره چهارم اصطلاح دی آدر دی این اصطلاح گاهی تو تست ها مشاهده شده و تعداد کمتری از زبان آموزان اطلاع داشتن که این از غیده های زمان گذاشتن این معادل از خص با a few days ago few days ago بنابراین حیق از این علایم دیدیم نشانه زمان گذاشتن است یه مثال هم بزنیم بگیم که the house six months اگو خب یک واس کمپلیتینگ دوم کمپلیتد سوم از کمپلیتد چهارم was completed خب با توجه به این جمله باز هم خود complete به معنای کامل کردم هر زمان میخواهیم متوجه بشیم که آیا گذنه این معلوم پارس و ای هست یا گذنه این منشور بهترین دو اینه که فعل گذنه ها رو معنی بکنه کمپلیت کامل کردن ازش میپرسیم چه چیز را کامل کردن چه کس را کامل کردن خونه را پروژه را ته را برای جواب میده ببین اگر این فعل تو جای خالی بذاریم این مفهومی که جواب دادیم بعد جای خالی اومده یا غیر زمان اومده این سیکس فانتیگو غیر زمانه مفهوم میخواد این فعل ولی مفهوم نداره امکان ندارد یک فعل مفعول بخواد ولی بعد از خودش نداشته باشد مگر به یک شرط مفعول آورده باشیم به ابتدای جمله به جای فعال باهی قرار باشیم که این عمل رو ما بشونیم مجبور 
یعنی مفعول منطقه ای شده باشد به جای فاید یعنی مجبوله حالا مجبوله است ما شماره یک ما مجبوله ایش بقیده یه آینجی داریم شماره دو فریتوبیل نداره شماره سه و چهار هستن مجبوله هستن منطقه با توجه به غیر زمان گذشته پاسخ چهار پاسخ سهید باشد بسیار این در مورد زمان گذشته ما بود خب بنابراین عدم شانسه یک گذشته ما شامل این چهار مورد هستش و شما میبایست این علایم شناسایی رو به دقت مورد نظر خواهد بدید سبون این زمانی که براتون صحبت خواهم کرد در مورد زمان آینده هست که تکرار اون رو در درس سوم سال دوازده هم بازم شاید خواهیم بود که امروز به عبارتی بهش بررسی میکنیم بهش میپردیشیم اجازه تا من اینو میپاکم تا به آینده ما برسیم علایم شناسایی زمان آینده ما را مهمی داشته باشیم آینده یکی که سردمدار آینده ها هست تو ما رو امنای فردا دومی رو نکست رو سرش میذاریم نکست ویک نکست مانس نکست یر نکست ماندی الاخر سوم این بعداوی مدت زمان باشد میشه آینده مثل این سری دیز تا سه روز دیگر خدا برای, برای آینده چما رو داریم نکست داریم و این برابعه مدت زمان داریم یا برای آینده هست و برای مشهود تبدیل کردن شما فلای آینده کمکی آینده رو باید به کار ببریم که شامل مدرکای ما ویل کن می ماست شد آتو میتونید امو ایزو آر گوین تو همون ترز بکنم مدرک های مبود به گذشته رو هم کد مای هر کدوم اینا رو مشاهده کردی شما فقط از بی استفاده حق و مرتبه اما ایزو آر یا بازو بی رو نداری فقط بی و بعد قسمت سمفه جمعی من مجهول هست خب باز هم یه مثال در ارتباط با زمان آینده و تشکیس معلوم از مجهول ما خواهد بود خب خب بدرد بکنم که دیش کار by next آیا بردار که یه داستان دیگه یه وقت ایجاد میشو من next friday next friday next friday week حالا یه اسم از اون جامعه رو مرد رو خب یک was painted دو is painted will be painted و چهار will paint خب در این که اگر دقت کرده باشید باز هم آغازگر جمعه ما نمیتونه انجام دهنده عمل paint بعدی نقاشی کردن باشد باز هم میپرسیم paint نقاشی کردن چه چیز را چه کس را منزل را، ماشین را، خونه را و غیر را بنابراین باید اینجا مفهوم می داشتیم که نداریم غیر زمان داریم و مفهوم با آینده هست بس را مجبور آینده را کار داریم پس یک کدوم میرن بیرون میمونه سه و چهار بین سه و چهار اونی که برای مجبور کرده بکنه از بی و قسمت سبون باید استفاده می کردیم که براتون شما سه رو گذاریم سه رو انتخاب کردیم با مثال این ساده سعی می کنیم که 
خب حالا این مثال دیگه ای هم براتون بزنم میگیم که مری خبه تنگ بکنم تو پاید بزن شد سند تو یوروپ فور هایر ایژوکیشن می که شما تصمیم بگیرید که آیا سند رو به شد معلوم بدشید یا شد مجید اول این کار سند رو معنی میکنید چه چیز را فرستادن؟ چه کس را فرستادن؟ کتاب را؟ مری را؟ مفعول میخواییم؟ نداریم پس مری فرستنده نیست فرستاد شونده هست بنابراین باید به شده مجهول نوشته بشود چون مدل داریم باید در این مجهولش از بی استفاده بکنید حتی با درست ما میشه شد بی سند دوستان عزیز یکی از موزل های دانش آموزانی رو که من با شما مواجه هستم ندونستن قسمت سوم افعال بی قاعده هست که اگر یه همتی جانانه ای بکنید و خودتون برانوزی بکنید از صفحات آخر کتاب که لیستی از این افعال بیغایده رو شما دارید ده تا ده تا حفظ بکنید از خودتون بپرسید موضوعی به نام قسمت سمفه دیگه نخواهید داشت چرا؟ چون برای گذشته کامل حال کامل اینا نیاز به قسمت سمفه ما داریم پس از و اوجه به محاجباتی که این قسمت های سوم فیل رو حتما بلد باشید وگرنه این بخش ها نمیتونن به شما کمک بکنن بسیار این برای زمان آینده بوده اگر اجازه بدید اینا رو پاکشون میکنید و به زمان دیگه مون که حال کامل باشه میپرد زمان علایم شناسایی حال کامل حال کامل طرز تشکیلش رو شما تو جریان هستید حال کامل دو تا فیل کمکیه هم و هست برنامه قسمت سوم فیل تشکیل میشه هم هست برنامه قسمت سوم فیل تشکیل میشه خب ما برای این مشروع کردن این حال کامل معلومه ولی حال کامل مجروع بد هست هم هست چون هر فعلی بیاد باید قسمت سوم باشد اون بی که میخواد اینو مجروع بکنه اون هم باید قسمت سوم باشه بی و بعد خود پی پی رو میشه هر بین یا هر بین پی پی پس پاس خب چه علائمی رو ما ببینیم ببینیم حال کامل هستش یک وجود سنس فور یک آلریدی ریسنتلی لیتلی جست ات لاست Last. من یه سیست که میشد از سه تا نقطه تا حالا از یه زمان گذشته تا حالا سیست لست بید سیست تو دیز اگاه فور به مدت فور تو دیز یت هنوز که معمولا در انتهای جملات منفی یا پرسشی حال کامل ولی هنوز آردی قبل بین فعل کمکی و اسم مفعول داره ریسنتلی و لیلی اخیرا در همون جایی بکنه که آردی جاست از سائه همکنون اطلاست 
سرانجام اینا گروه اول هستند که از علائم مشخصه حال کامل یا موضوع درنی گروه دوم so far up to now up to the present time by now until now now that many now that is حالا که از قبل از نوره تا ابتدای نوره هر خود رو ببینید میشه تا حالا نم از ازین شناسایی حال کامل هستن که اینا رو میتونید باش برخود بکنید البته میتونید در حال کامل این فور هم داشته باشید فعل زمان حال برمی صفر برمی because because ادامهش میشه حال کامل و گروه چهارم وجود قیدای نظیر once twice three times many times که تعداد دفعات رو نشون میدن در حال سادم اگه یادتون باشه ما اشاره به این غیفا داشتیم تا بعد از اینا a day, a week, a month, a year میومد اینا تنها میان فقط تعداد دفعات رو نشون میدن پس اگه اینا تنها میگن حال کامل ولی با a day و a week, a month میان حال کامل محصول حال ساده محصول خب یه مثال هم در این مورد براتون بذاریم که اینجا مثال شده داشته باشیم This movie three times so far. Yet showed. Do was shown. Say. will be shown Chahar has been shown I'm going to buy the book to and the whole model was bestowed upon him more with joy of what show has shown was a spirit hope چون به برای نمایش دادن باز مووی یا فیلم نمیتونه خودش خودش نمایش بدن بنابراین مفعول جمله هست و ازش ببوتیم چه چیز را چه کس را فیلم را داره که اینجا قیل زمان داریم پس فیلم را ابتدای جمله و از حالا در اینجا مجبور ما بیل بی شون داریم و هز بین شون داریم بیم چه علامتی با ما دادن سوفار داریم فی پنج داریم دارت روزنی که من حال کامل هستم بس به این طریق این هم از علایم شناسایی حال کامل در جملات معلوم و مشهول هستش خب میمونه زمانهای زمان گذاشته کامل که به سر جاشت اسمه مردم توضیح میدم و زمانهای استمراری از بین استمراری ها فقط دو تا زمان استمراری است که معمولا به سر مجهول میتونه نوشته بشه که حال استمراری که گذاشته استمراری که خدمتون عرض می کنم بنابراین زمان های مجهول رو حتما با علائم شناسایی اون زمان ها شما سعی کنید تمرین بفرمایید تا وقتی که معلوم بهشون دیدید با توجه به علائمی که در جمعه به کار رفته به راحتی به پاسخ صحیح خودمون برسید خب بنابراین علائم شناسایی حال استمراری 
معلوم حال استعماری به صورت اما is و R برابعه فعل برابعه I N G خواهد بود ولی مشهورش همین اما is و R بومان فعل کمکی باید بیان یا اینجی رو به اون B میدیم که بخواد مشهور بکنه یعنی B این دیگه امیزار دیگه نمیاریم B این برابعه خود این فعل کانجی داشته به قسمت سوم تبدیل میکنه خب مثال بزنم She is painting a beautiful scenery منظره خب او در حال نقاشی کردن یک منظری زیبا هست مفهومی بریم به جای فایل A beautiful scenery خب مفهوم رو بریم حالا نیاز به فلایی کنه که خب فکر کنیم ایز داریم چون این هم مفرد اگه جمع بود باید آر می آوردم یا اینجا باید آر می آوردم حالا که مفرده همون ایز رو می میسم ایز حالا فلما آینجی داریم به اون بی که بخواد مجید بکنیم آینجی می دیم بی painted پس امروز آر بین پی پی میشه قسمت سبون فیلم و این بشه در حال استمراری مشروع چه علایی میدن؟ علایی به شناسایی حال استمراری شامل این گروه هستن ناو at present at the present time for the time being these days your nowadays خب این دو تا این روز ها for the time being اجاله تن و اتن و now حالا at present at the present time در حال حاضر نمید پس هر از این علایدی نشانی حال استم البته این فمول رو هم دقیقا داشته باشید فعل ام یا گشتار دهنده آغاز جمله ادامش به صورت حال استمراری نوشته میشه حال استمراری نوشته میشه خب یه مثال اینجا براتون بزنیم که در مورد این علاقه مشناسایی در قهر بشته باشیم لک این علامتی که شما میبینید علامت خوشدار هستش پس آغاز جمع فعل عمل رو شروع میشه لک the frog by the snake is being swallow swallow اگه نام باشد به معنای پرستو پرنده بهاری و اگر ورب باشد معنی بهرگیدن look the frog by the snake frog به معنای خورباق snake هم که مار باید دو is swallowing سه was being swallowed و چهار was swallowing 
خب با توجه به فرمولی که خدمتون عرض کردم فعل امر هشدار دهنده باشد یعنی توجه شنونده ما رو به انجام گرفتن عملی در لحظه صحبت کردن جلب میکنیم این لحظه در انجام میگیرد و اینو ما بهش بگیم حال استمراری بنابراین پاسخ ما یکی is being swallowed حال استمراری من مشهور یکی معلوم خب از اونجایی که نام فایل باقیل دیتا بعد از بای قرار دادیم و حتی اگر این نبود شما میتونستید از سوالو بپرسید بلعیدن چه چیز را چه کس را یه چیزی باید ببردن بنابراین مفهوم میخواستید داری که هر دو دافه داریم نداریم مفهوم که مفهوم باید اول بنابراین منشوره در نتیجه شماره دو شما یک پاسخ سدی ما میباشن پس این داستان حال استمراری و نامیتن گذشته استمراری رو قدرتون از علایم شناسایی گذشته استمراری اول در معلوم به جای امو سوال از واس یا ور استفاده میکنیم به فعل بعدمون آی این جی میگیم و در مشهور همین فلایی کمکی was و were نوشته میشن باز آینگی به اون بی که میخواید مجموع کنیم میدیم و قسمت سبون فیل رو میخواید میدشت دوستان و حالا ببینیم چه علایمی بودی داشته باشید تا جمعه بگیم این جمعه ما گذشته استمراری هست تشکیس مرمزم مجهول رو حتما با پرسیدن چه چیزا چه کس را میتونیم مشخص کنیم علایم شناسایی گذاشتی استنگاری یکی اینه او یا دهول بلاویه غید زمان گذاشته منیش میشه کل یا تمامه یا تمام خب اگر او و یا دهول رو با یه قیلی گذاشت مثلا لست نارد یست نه لست بی لست یه بذاریم گذاشته یه استمراری خواهیم داشت یک دو قید زمان مشخص و علاوه یه قید زمان گذاشته داشته باشیم حاصل گذاشته یه استمراری خواهد غیر زمان مشخص مثلا بگیم at 8 o'clock ساعت هفت که yesterday morning این غیر زمان مشخص این غیر زمان گذاشته اگر این نبود فقط گذاشته ساده می شود. حالا که در این گذاشته ساده یک ساعت خاصی مشخص کردیم که عمل در حال استمرار بود در اون زمان این مجموعه میشه گذشته استعماری شما یه سه ما خبر تعرف بکنم اگر ما ون داشته باشیم و علاوه گذشته ساده ادامهش میشه گذشته استعماری شما یه چهار گذشته ساده گذشته استمراری بیم اول جمله بذاریم گذشته استمراری برقیه به جای when این زمان هفت رفتا اول میشه why as just as زمانی که اینم زمانی که این تحکیل درست زمانی که هر یک از اینا دیدی گذشته استمراری خواهیم گذشته ساده این گذشته ساده اینجا میشه گذشته ساده اینجا وای و از گذشته استمراری یادتون باشه 
اگر گذاشی استمراری داشته باشیم ولی وای رو از جاست از مشاهده نکنیم ما ون رو میتونیم انتخاب بکنیم براش یه بار دیگر از میکنم با وای رو از جاست از گذاشی استمراری بیاد با ون میتونیم هم گذاشی ساده و هم گذاشی استمراری بیاد در نتیجه با فرمول شماره چهار به این شکل میتونیم گذاشی استمراری رو مشخصش بکنیم خب پس اینا علائم گذشته استمراری ما هستند و ما با توجه به این یه مثال میزنیم ببینیم چگونه میتونیم تشخیص بدیم when i arrived پس when گوشه ساده رو بودم the injured passengers یعنی مسافری اینجا دم زخمی اینجا پسینجرز این تو دی امبیولنس خب یک کارید دو ها کارید Where being carried car where carrying where carrying hope that in your come to I will come man yet where you get on you can get to top my two little man بسیار زمانی که وین با گذشته سادی میاد شما میبایش دنبال جفتش بگردی که گذشته استمراری باشه خب گذشته استمراری ما دو تا گذشته استمراری داریم ور کاری معلوم ور بین کاری مشهور دو تا دیگه میرن بیرون خب زمانی که من رسیدم مسافرین زخمی کاری ولی هم کردن خودشون هم میکردن خودشون رو به داخل آمبولانس یا هم میشدن اینجا تو مصافی زخمی هست نشون میگه خودشون آمل کار نیستن بعد هم کردن چه چیزی را چه کسی یه چیزی بود هم بکنیم اینجا محرمزامه داریم مفهول نداریم در اینجا میشه مفهول من و در نتیجه باز میشه مجهول پاسق شماری سه پاسق درست ما هستی عزیزای من این بخش اول گرامر درس سوم رو من به بهانه این که معلوم مشهور رو مجددا با هم دیگه بررسی بکنیم رو خدمتون عرض کردم مختصر مفید در یه جا جمع کردیم بازم تاکید میکنم به علائم شناسایی زبان ها در معلوم مشهور حتما توجه دارید بسیار همونطور که دیدید بخش اول ما در ارتباط با مجهول ها بودن به بانه مجهول آینده همه زمان های دیگر ما با هم بررسی کردیم بخش دوم ما همونطور روی تابل میبینی گذاشته کامل یا مازی بیده که معلومش به این سر نوشته میشه اول سابجیفت رو بذاریم به جای هم و هست ما هر میاریم ما قسمت سبام خیلی خب من قبل از اینکه ادامه بدم با هم دیگه اینو بررسی بکنیم که هر جا لفظ کامل به گوش میخوره ما میبایستی مشتقات هو هز و هم داشته باشیم و قسمت سبون خیلی وقتی به ما میگن حال کامل من زمان حال هوا هز نگاه میکنم میشه هوا هز پی پی گذشته کامل حد پی پی آینده کامل ویل هفت پی پی هزو حد اینجا کاربون ندارد بعد از مدرها باشه که ساده ای فری میخواییم آینده در گذشته کامل بجای وی وود کود می مایت الاخر وود هفت پی پی جرند کامل فقط هفت آینگیز آگو کنید همین پی پی جرند کامل و مستر کامل تو هفت پی پی 
پس این یک مقدمه اشاره بود برای کلمه لفظ کامل پس هر وقت به ما میگن حال کامل شما دنبال فلایی کنه که هر و هز باشی گذاشته هر آینده بیل هفت که شما امسان نخواهید داشتی این زمان رو فقط حال کامل گذاشته کامل دارید حالا یاد گرفتیم کامل وقتی میشه میمیم یعنی چونی با تشکیل بشود هوا هز و هر پی پی هستش خیلی حالا گذاشته کامل پس یاد گرفتیم که با سابجکت پلاس هر پلاس پی پی خود پا پاسیبل نوشته میشه پس پاسیبل نوشته میشه خب مثال بزنیم رضا had stayed home do my brother had cleaned his room father has bought something for dinner Vachoro we had invited our friends to the میتیگ خب اون طرز تشکیلش بوده برای اینکه سوالی بکنی کافی است که فعل کمکی رو قبل از فایل قرار بدیم پس هد رزا ستید هوم هد یا برادر کلین هز روم Had father bought something for dinner? Had you invited your friends to the meeting? پس با حد با ابتدای جمعه که بیاریم جمعه ما پرسشی میشه خب اومدیم میخواد اطلاعات رو از این جمعه بپرسیم درست شد؟ با اون مثال ما هم رو مورد سوال میخوام قرار بدم هم میشه ویه ولی یادتون باشه اکثر دوستان ما به صورت فارسی فکر میکنند این رو به سوالی تبدیل میکنند یعنی میگن Where رضا had stayed در حالی که جمله پرسوچی نشد اینجا به نفس حفرم دو بازی کرد جایی که رضا ایستاده بود اقامت کرده بود خب در حالی شما خواهید بپرسیم چه بپرسیم من میگم تو خونه پس Where همونطور که دیدید هر باید بیاد قبل از فایل تا جمعه سوالی بشه Where had رضا stayed الانسا My brother had cleaned his room با what سوالی کنیم باز هم حالا دقت کردید What had your brother cleaned ایدی رو آسخش میذاریم اگر قرار باشه هم مفعول و هم فعل رو مورد سوال قرار بدیم ما به این شکل عمل میکنیم What had your brother done do deep down یعنی هر فعل که میخواد در مورد سوال را بیاد به جای اون فعل از دو استفاده کنیم از اونجا که بعد از هر قسمت سه با اون فعل داریم مجبور از دان استفاده کردیم خب بنابراین نحوه سوالی کردن نحوه جواب دادن نحوه نوشتن یک گذشته کامل رو ما با هم بررسی کردیم حالا میخواد ببینیم که چه زمانی گذشته کامل به کار میبریم از اجازه بدید تابلو رو تنیش بکنیم و موارد استفاده از گذشته کامل رو با هم دیگه یه نگاهی اجمالی بشتیم بشتیم 
ببین عزیز من گذشته کامل یا مازی بعید در فارسی اسمش رو خودش هست بعید یعنی دور وقتی میگیم این کار از تو بعید است یعنی به دور از شما هست بنابراین گذشته کامل با یک زمان گذشته دیگه تشکیل یک جفت زمانی میدن اون زمان معمولا گذشته ساده هست به هیچ وجه حال و آینده با این به کار نمیره گذشته ساده هستش خب حالا چه رابطه این دوتا با هم دیگه دارن؟ ببینید دو تا عمل در گذشته صورت میگیرن I at breakfast Then I left home for work. تو تو کار انجام دادی. یکی اینکه سخانه خوردی دو خونه را ترک کردی. از این دو تا کار اونی که زودتر صورت گرفته شماره یک ما باشه این میشه گذشته کامل و که بعد صورت گرفته میشه گذشته یه ساده پس هر وقت دو عمل در گذشته انجام بگیرن عملی که زودتر صورت گرفته از گذشته کامل پس پرفکت تنس و عمل دوم سیمپل پس قرار بود خب مثال بزنم برای تو خبر پرز بکنم چون این عمل زودتر صورت گرفته از بسیار گذشته کامل میخواه بمیشتن میشه I had قسمت سو ایت ایدن بریکفست خب دن یعنی پس این عمل قبل از این عمل صورت گرفته بود اول خورد بعد رفت برای یک سر کار قبل به انگیشی چی میشه به جایی این هفت رفت به فور بانه قبل میاریم I left home for help for work خب من صبح حالم خورده بودم قبل از این که خونه رو برای یک کار ترک بکنم بنابراین زودتر عمل سرگیفته گذاشته کامل هستش حالا این دفته خواهی میگه این عمل که سرگیفته بود وقتی این قبل از این عمل سرگیفته بگیرن عمل دوم حتما بعد از این عمل یک عمل سرگیفته بنابراین من به این شکل تو میبیسم I left home for work به جای after از کلمه به جای before از کلمه after استفاده می کنیم after I had eaten breakfast breakfast پس دو تا هفته رب هستن که رابط بین گذشته کامل و گذشته ساده هستن که تقدم و تأخر یا اولی دومی بودن زمان ها رو نسبت به هم نشون میدن که افتر یکی بفور اگر ما به انگلیسی بگیم قبل از بفور و بگیم بفور بفور اگر بگیم بعد از افتر و بگیم افتر افتر حالا اگر دقیقا بگیم جایگاه گذشه کامل در اتبال حضورت که هست بفور بفور قبل از بفور شما گذشته کامل دارید افتر افتر هم شما گذشته کامل دارید پس جایگاه گذشته کامل بعد این هم رب در اومد بفور بفور افتر افتر پس تا اینجا رابطه این دوتا هفت رفت و دارید با گذشته کامل و گذشته ساده با هم تشکیز داریم خب نایتن یه نکته همیجا ظریف بگم خدمتون اگه دقیق کرده باشید بعد از گروف رفت من فائل دارم اگر دیری بعد افتر و بفور فائل وجود نداشته باشد اینا دیگه حرف رفت محصوب نمیشن بلکه یک حرف اضافه هستند و شما در سال یازده هم درس دوم خونده بودی که هر فعلی بعد از حرف اضافه بیاد به فعل بعد خودش آی ایم جی میده پس یادتون باشی اینا حتی افتر بفوردیم بلا خاطره گذشته کامل انتخاب نکنیم گذشته ساده انتخاب نکنیم و بیم آیا بعد از آن فائل داریم یا خیر یه مثال بزنم After 
to tie the leather. I posted it by airmail. 입식이 놓을 수가 되겠죠. 어이, 핫타이 뽀뽀라 이기나. That's after. But of course, it's a little hour here. But it's in the half way. It's off way. Preposition. But it's in the half way. It's off way. Fill it out. Hat man, why not? The sort of ING. In your two bushes. 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 من اجازه دارم اینا رو به پاکم تمیز بکنم اینجا خدمتون اون موقع رو عرض بکنم چه چه طوری خواهد بیارزیم پس اگر دیدی گذاشته ساده اومد حفرت شما افتر خواهد بود و بعض افتر شما گذاشته کامل رو دارید یعنی این عمل این عمل با اون یک عمل قبل از عمل این عمل قبل از این عمل صورت گرفته و این عمل دیگه بعد صورت گرفته شماره دو اگر گذشته کامل اول باشد شما به فور رو دارید و بعد از به فور شما گذشته ساده کار داشتید خب این افتر به فور هستش چه علائم دیگر چه حرف رفت های دیگری وجود دارند که نشون دهنده این تقدم و تأخر هست شماره سه بای برابی غید زمان گذشته میشه گذشته کامل مثالش میشن بای لس مانس وی هد موود تو آور نو اپارتمنت این بای اینجا به معنی بفور هست بازم تقدم و تأخور یعنی قبل از این که ما آین مای گذشته برسه ما به خونه جدیدمون نقل مکان کرده بودیم به عبارت که وقتی که مای پیش اومد ما دیگه تو خونه بودیم تو خونه بودیم یعنی اول زودتر سرا گرفت اگر بعد از بای کلمه the time داشته باشم بای the time اینم بازم معنی به فرمه تا زمانی که برابی اینجا دیگه نباید غیر زمان باید باید جمله زمان گذشته بیارم یعنی هیچ فرمی برای این بفور گذشته بفور گذشته و گذشته کامل وجود ندارد یعنی شاره دو و چار با هم برابرن ما گذشته کامل خواهیم داشت مثلا in the time we arrived they had served dinner By the time we arrived, that's by the time we got the shape from there, as well, we got the shape coming in there. Good job. Va, hanjomi ke amet ham darad mich takit shode. Fele zamane gozashte. Balobi yek sefat. Balobi ye because angash mishe gozashte ye. کامل یعنی چطور؟ دقیقه که اینی که She was happy خوشحال بود Because She had heard Good news خب مطمئنن اول خبر خوش رو میشتمن بعد خوشحال میشن پس این اول زودتر شده گرفته این اگه یادتون باشه اگه این ایز باشه زمان حال باشه اینجا به جای حد من باید از حض استفاده بکنم حواستون رو این نکته ها باشه پس اگر فعل گذشته صفت داشته باشد با بیکارت داشته کامل و اگر حال صفت داشته باشد با بیکارت حال کامل خواهیم داشت این شماری پنج شماره شما اگر فعل 
زمان گذشته رو داشته باشم حرف رفت من درد باشه این درد قابل هست به معمولا در مکالمه گفته نمیشه فیل زمان گذشته مثلا لیفت مثلا تاکس مثلا تولد مثلا گست یا نو خب فیل زمان گذشته باشم اگه ده بیارم جمعه ای که بعضی این آن باید بیارید جمعه ای گذشته یه کامل مثال شم خدمتون اینجا بیمیشم براتون یه که شینو تو پرانتز دفت میذارم هر هاسپن ها تیکن her necklace her necklace away او میدونست که شوهرش گردن بردیشو برده پس اول شوهرش برده و بعد او به این درخ رسیده بنابراین هر وقت گذاشته ایفه داشته باشیم با یک درد یا هر فرمت دیگه از اون برای گذاشته یه کامل خواهیم داشت پس دقت کرده باشید این مجموعه گذاشته های کامل رو با در تکیه با گذاشته ساده بر ما بیان میکنند خواهیم داشت برای و بسیار با توجه به این علایه میگه گذاشته حالا اون بر میگنم به بس اول معلوم مجهول من ببینیم که چطوری یک گذشته کامل رو در مشهور به کار میبریم اما یاد باشه حال کامل هفبین و هزبین و قسمت سوم فیل بود در مجموع ما هدبین و قسمت سوم فیل داریم یه مثال برای این بخص میزنم خدمت رایت بکنم وی توک در دیشیز دیشیز آت آف در Kitchen. Kitchen. After day. Yik. Have been washed. Do. Have been washed. Seven. Have. Washed. What? Charum. Have washed. I get the fact that we should. در حال کامل ما سینسوفوریه تو آردی باید داشته باشیم تا حال کامل مورد نظر ما باشد. اینجا هفت رفت ما افتر می باشد. افتر با گذشته بیاد و بر گذشته کامل. یعنی شماره دو و شماره سه. یک و چهار باید حس بشود. حالا چون بین داریم این مشهور این معلوم واش شستن چه چیز را شستن دست ها را پس مفهول میخواین در که اگه تو جایی کنید میگه هیچ مفهولی وجود نداره چون مفهول وجود نداره ایدهی برمیگیره به خود مفهول ما در نجه پاسخ مشهور پاسخ سعی ما میباشد حد بین بازم از بکنم از طریق حرف رفت متوجه شدم که این گذاشته کامل نه حال کامل حواس رو بیدی که ایمان باشه با نام خدا امروز به بحث ریدینگ درس سوم سال دوازده می پردازیم قبلا به بحث لغات در کلاس ها پرداخته شده بود حالا بحث ریدینگ و مطالب مربوط به ریدینگ رو خیلیمتون خواهد If you let me, I want to tell you a short story of lesson three of grade 12. And it is about energy, a very nice subject. First, give me, uh, let me give you a short definition for energy. Energy is the ability to do work. For example, when I can move My finger shows that the energy helps me to do this. If there was 
or I had no energy, I couldn't move my finger. You know? But so, everything that moves has a kind of energy. And when we talk about energy, we are referring to energy that resources in the ground. We have mm, non-renewable energy. For example, uh, we have uh, oil, mm, natural gas, coal, and these are non-renewable energy. When we use them in a lot, uh, they may be finished someday. And nothing can replace um, their place. So, um, we should be careful of using this energy. We call it fossil fuels. Fossil fuels, right. But if we use them a lot, yes, there will be no fossil fuels for the next generation. So, scientists thought about this. They told us we can use another form of energy. For example, um, energy that it can um, be replaced again. And um, this is about uh, the sun, um, the energy that we can get from the sun, the wind, water, plant, even the sea, the tide, high tide, low tide of the sea. So these are called renewable energy. It means that they will never be finished. Right. If we use fossil fuels, we make our environment dirty because we produce carbon dioxide by burning fossil fuels. And, but if we use renewable energy, we call them clean energy. So we keep our environment clean. By using clean energy, we can save the fossil fuels for our future generation. بسیار خوب ایزای من من یک اشاره کوتاهی در مورد با انرژی برات کردم حالا متن با هم دیگه میخونیم و توضیحاتی که لازم باشه در پایگراف پایگراف هر جایی که پایگراف ها تمام شده باشن ما تاپیک و مین آیدیای اون پاراگراف رو بعد رو خواهم نوشت شما اطلاعات داشته باشید که چگونه می بایستی از مثل در طوری خواهد برای هر پاراگراف مین تاپیک و مین آیدیا رو استخراج شروع کرد خب با نام خدا ما ریدی رو آغاز میکنیم صفحه هشتاد کتاب درسی سال دوازده ها شما هستش Earth for our children. It means that we should save energy. Energy is the ability to do work. It can take a variety of forms. Mechanical, electrical, chemical, and nuclear. To produce any type of energy the resources of the earth are used. The main resources of the earth are fossil fuels such as natural gas, oil, and coal. خب هم توی توجه فرمودی ما قرار من بایین بودی که تاپیک هر جمله جمله هر پاراگراف جمله اول اون پاراگراف رو بهش بگه topic sentence ولی به نهاد همین topic sentence میگن topic پس اگر قرار باشه من برای پاراگراف اول من یه خدمت رو از بکنم topic بنویسم میگیم types of energy types of energy به خاطر اینکه جملات بعد در مورد انواع انرژی داره صحبت میکنه پس topic من باید به انواع انرژی اشاره و مین آیدیای این میشه تاپیک یک و مین یک ما هم میشه فاسیل فیول اجازه بدید مین ریسورسز آف دی ارث مین ریسورسز آف دی ارث منابع اصلی 
کره زمین من همین یه نکته اشاره بکنم فرق سورس و ریسورس رو عرض بکنم این میشه منشه معده و آغاز ریسورس منابع عالی یا کامی زمین رو بهش بگم ریسورس بنابراین وقتی در مورد نفت و گاز و و که و یاد و قال سنگ صحبت میکنیم در مورد ریسورسه تاگه صحبت میکنیم ولی وقتی میگیم که منشه سفیلود کجا هست What is the source of سفیلود you say قضا و زن source What is the source of your test What is the source of your information These are the sources منشه یا مبدر بنابراین منابع آلی و کانی و ریسورس ولی به منشه و مبدر و آغاز هر چیز ما سوخت گفته میشه بنابراین این در فرگرف اول تا بگه دو ما به این دمان چی صحبت کنم فرگرف چی We get most of our energy from these fossil fuels but this is harmful to the environment We get most of our energy from these fossil fuels But this is harmful to the environment. Fossil fuels are non-renewable energy and cannot be replaced easily. Nothing can take its place. Once we use them up, we finish them, they are gone forever. For good, always. They are not clean as they pollute water or air. But I mean, they are at the bottom of fossil fuel and they are not in the same way. 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 But I mean, topic of fossil fuels are harmful to the earth. Fossil fuels. Harmful to the earth. Mozeran bari koni zami. Main shomo chias mo va. Main oyoy mo va non renewable energy or resources. cannot be replaced جای کسی ندارند و برای پرگاه سوم In recent years scientists tried to use other types of energy resources they call them clean energy resources because They do not pollute the earth. Clean energy is renewable. It is made from resources that can be replaced like wind, water, sunshine, tides, and plants. When renewable energy resources are used, the demand for fossil fuel is reduced. در این بخش من یک کلمه دیمند و ما یا دیمند به معنای تقاضا کردن این ورب ما هست یک دیماندینگ هم داریم به معنای very hard سخت و طاقت فرسا معنی بکنیم دیماندینگ جاب یک شغل تاپ فرسا بله و در این پاراگراف ما به مسئله انرژی پاک میپردازیم بنابراین در تاپیک سوم شما دارید یوزین کلین انرژی کلین انرژی و مین شما هم شماره مین آیدیای شما هم 
renew by actually renewable energy can be replaced. Me too now. جای کجین دوشه هی وقت تمامی ندارن بنابراین تاپیک سوم ها نقش انرژی های پاک رو در طبیعت به ما نشون و ما چقدر میتونیم ازش استفاده بکنیم بسیار برای پاراگراف چهارم the most common type of clean energy is the solar power The most common, common one is usual energy. The most common type of clean energy is the solar power. Solar energy is produced by the radiation that reaches the earth. People have used the sun as a heat source for thousands of years. Iranians, for instance, use special designs and arrangements of windows balconies and yards to get the most sunshine. Different type of material might also be used in building the houses. This keeps people warm during cold season and cool during hot days of the year. Then bash mop can Africa با کلمه سولر پاور آشنا شدیم در این پاراگراف سولر که سولر به معنی آفتاب که لاتین هم هستش سولر از چه صفتش بازی میکنه و به معنای شمسی خودمون هست ما میتونیم بگیم سولر انرژی سولر ایر سال شمسی سولر کلندر کلندر به معنای سالنامه شمسی بنابراین و سولر هیتر هیتر مخالی های آفتابی اینا کاربورت هایی است که با سولر میتونیم داشته باشیم ولی اگر به ما یا غمر اشاره بکنیم به یه سولر از کمیه لونر استفاده میکنیم لونر به معنای قمری لونر مانس یا ماه قمری خب با توجه به این توضیح که همون سولار خدمتون دادن ما میریم برای پاراگراف تاپیک چهارم رو که بس ما تاپیک ما سولر سولار انرژی بوده در مورد توضیح دادیم و بعد و خدمت رو بکنم مین آیدی های ما هم اگه اشاره کرده باشید به موقعیت این کاربرد ایرانی ها از مسالی دوربر خودشون که بتونن از بیشترین آفتاب استفاده بکنن همین رو به عنوان مین آیدیا گرفتیم ایرانیز اسپیشل دیزاین این مین اشتر رو بگیرم ایرانیز اسپیشل دیزاین آف در هون to use the most of sunshine که بیشترین آفتاب اگه داشته باشن از مسالی یا از خون تراحی خوناش رو به نرمی سوالی کنید که آفتاب رو دکسر داشته باشید این از کلیتیو مایی رانی های غیر بحر برنسی بود یا صحبت بود بسیار این پرگراف چهارم ما بوده برای پنجام Nowadays solar energy can be converted into other forms of energy such as heat and electricity solar energy might be used for heating water and air in homes buildings or swimming pools Maybe you've seen buildings or houses with big, shiny panels on the roof. These are solar collectors that collect heat by absorbing or absorbing sunlight and producing solar power. Also, solar energy can be used in generating electricity 
to provide power for watches, highway signs, houses, and even space stations. Can you mobile technology convert on Convert means change. But have to invert, convert into, or then about change into, that we should then be. But who did you say that we convertible? Who did it happen? Who did it happen? Does John? What is it? Some convertibility. تغییر پذیری بهش میگن تغییر پذیری اینا از کنورت میگن از وقت کنورت قید از این که اینجار میتونیم به هم تبدیل بکنیم اگه یکی بخواد دین خودش تغییر بده که می کنورت میتونیم استفاده بکنه پول یا کارنسی ارز خارجی رو به پول دیگه ای بخواد تبدیل بکنن از کنورت میتونه استفاده بکنه کاربرد های استفاده از کنورت هستش بعد گاهی دیدید که بعضی از این صوفه ها هستن که میتونه تبدیل بشن به تخت خواب اینا کنفرتبل صوفه ها هستن بسیار خوب و با توجه به این توضیح فرداوی خدمت را بکنم پنجم ما ما میخوایم تاپیک پنجم رو بنویسیم نیاز به تنیز شدن تابلو داریم حالا نست بنابراین تاپیک Why do we need to do this? Converting solar energy, solar energy into heating and electricity. Heating and electricity. In top of it, we have many more than Main idea is Moham. Use of solar energy. It's about that energy. Hoshi. Let's go. And now we turn the paragraph. Shishu, the last paragraph. We need to make a decision. Does the Lord need to make a decision? Clean energy resources are widely used in many countries to keep cities and villages clean. As a result, fewer fossil fuels are consumed each year and they are saved for the future generation. کنسوم آشنا میشیم کنسوم یا کنسیوم این ورد ما هست معنای مصرف کردن کنسومر مصرف کننده که متضادش پرودوسر هستش حالا اگه ما میخوایم کالای مصرفی بگیم کنسومر Goods, کالای مصرفی. یه بار میخوام این بزایت مشتری بگیم. Consumer confident. این بشگر بزایت مشتری. این کلمات و کلمات همشی معمولا این کلمات ریدین ها بیشتر مشاهده میشه. بله و در نهایت با توجه به این سوالی که کردیم اگر اجازه بدید این بحث رو پاکش بکنم آخرین تاپیک و به این آیدیا این بحث رو خبرتان برداشت بکنیم که چطور خواهد برای تاپیک سیکس ما واید یوس آف کلیم انرژی Your resources. The main main idea is paragraph sixteen. We have saving fossil fuel, fossil fuels 
for future generation. این هم از بابت مین آیدی های این بخش و ادامه ریدینگ شما بحث نطبرداری هست که برای نطبرداری اگه دقیقه داشتید در سبیه هستادی داخل کار یه چند تا گاید یا تیپ بهتون گفتن که این کار رو بکنید تا بتونید راحت نطبرداری بکنید که اگر خواستید مجددن به مطم رجوع بکنید با کمترین صفحه وقت بیشترین اطلاعات رو به دست بیارید و من یک بخش مربوط به گاید رو براتون بخونم How to take a note Be sure to include all the important ideas and examples خب من این خواهید یه نوت برداری بخواهید اتنان حاصل بکنید که این نوت شما در برگیرنده تمام مثال ها و ایده های مهم اون بخش باشه Write only important words فقط کلمات مهم رو بنویسید not copy senses نه که تمام جمعه رو خواهد بنویسید در اقتصال نیسی هم رایت بکنید Use abbreviations خلاصی نویسید and symbols به عنوان مثال وقتی که سامبالی رو میخواییم بنویسیم سامبالی رو بنویسید abbreviations SB میشه یا something رو میخواییم بنویسیم میشه S T A something میشه حالا سیمبول مثلا آن رو میخوایم بنویسیم به جای آن از کمی تو تا چیز استفاده کنیم بیاید رو گرفتن میلاد به جای آن استفاده میکنن خب این که این نشانه ها و این اتصال ها به ما کمک میکنه که با صفحه کمترین فضا در نگارش ما نوت های خودمون رو انجام بگیم بنویسیم بعد یک متنی رو هم به شما داد و مثال زده زحمت بکشید یه نگاه بهش بندازید مطمئنا مفهم میشید اما در صفحه 82 قسمت C که یه بخش مهمی است که در درک مطلب ها معمولا یک سال از این بخش یعنی دوستانی که حتی در درک مطلب وارد نیستن نمیتونن درک مطلب بزنن میتونن نگاه بکنن ممکنه به ما بگن که این کلمه که ات یا دم یا دی رو که زیدیش خط کشیدیم به چه کلمه اشاره کنیم زمین اسمش چی بوده توی جمله رفر میده اگه دقت روزی این کلمه رو حل بکنید اونو به راحتی میتونید به جواب سهیش برسید من پاسخ صحیح این صفحه 82 قسمت سی رو براتون میخونم نوشته Read the reading find what these words refer to به کدوم کلمات اشاره میکنه Number one, it, paragraph one, line one, refers to energy. Two, them refers to fossil fuels. Three, them, again, in paragraph three, line two, refers to types of energy resources. Number four, these, paragraph five, line five, shiny panels. Five, they, paragraph six, line three, fossil fuels. اینها جواب این بخش بوده که شما هم یه نگاه بهش بندازید و به این نحو شما میتونید جای یعنی کلمه ای رو که به اسم خودش اشاره میکنه رو پیدا بکنید بسیار خوب بخش دیگر که آخرین بخش این بحث ما هست بحث زهبال مسئله ها هستش یعنی در صفحه 83 پروورز یا زبان مثال هایی که معمولا پندندرز رو در هر زبانی در هر ادبیاتی با استفاده از زبان مثال ها استفاده می کنند مثلا یه استفاده که دیگه شاید Haste makes waste اگه سری بگیم Haste makes waste Haste makes waste عجله کار شیطان است خب این زبان مثال یکی از بخش ها اینه که زبان مثال به ما می دن به انگلیسی دفینیشن یا شرش هم به انگلیسی به ما می دن میگن کدام یکی از این زبان مثال ها مربوط به این شهر این زبان مثال ما هست بنابراین مربوط به کتاب هم یاد بگیرید کفایت میکنه برای شما خب بنابراین صفحه 83 رو زمان شما بکشید در صفحه 84 یه تمرین زبان مثال داده که هر زبان مثال رو به شهر خودش 
بحث بکنید بحث بکنید من معنی فارسی این زبان‌ها رو براتون میگم برای هر خونه از بالا داریم به ترتیب دارم میام پایین شما هم نگاه بفرمایید و بعد نحوه وسیادنش هم سریع من جوابش رو براتون میگم که شما این بلد باشید برای حداقل هم امتحانات داخلی و سر صحنه و هم برای کنکور بسیار به درد شما خواهد یکی از شاهد کنکور به احتمال بسیار زیاد میبایدی در مورد زبان مسئله ها باشه بسیار برای نمبر وان Birds of a feather flock together که معنی کردیم کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز نمبر تو Actions speak louder than words معنی فارسی شدی که از عمل کار برایت به سخندانی نیست نمبر تری Practice makes perfect کار نیکو کردن است پر کردن است نمبر فور تو مینی کوکس سپوی دو براث آشپس که جدا شد آش یا شور خواهد یا بی نمک نمبر فایف ایزی کام ایزی گو باد آورده را باد می بند نمبر سیکس تو هیز آر بیده دن وان یک دست صدا ندارد نمبر سیون Don't count your chickens before they hatch. جوجه ها رو آخر پاییز میشمورن. Number eight. Out of sight, out of mind. از دل برود هران که از دیده برود. به ساخت. این با توجه به معنی فارسی بوده به ترکیب. شماره یک ما با این محش میشه. شماره دو F. C. G. چهار C. پنج B. شش A هفت H و هشت D می باشد برای صفحه بعدش که هشتا دو سه و چهار و پنج خواهد بود بخش B write the Persian equivalent معادل معنی می کنیم equivalent for the following English proverbs معنی فارسی این زبانتان رو خبرتون خواهم بود نمبر وان Cut your coat according to your cloth. Pato as gerimet erostar nakon. Cut your coat according to your cloth. Two. A burned child dreads the fire. Mar gazide as visman is your sefit mitavsad. Number three. Kill two birds with one stone. Ba yek ti doni shan zadan. And number four. Don't look a gift how horse. In the mouth, as the pistachy or dandan nimish marand. But you have to bash the bag. I'm not going to be careful. I'm going to tell you to read the comment. I said, and how the time runs with you. I'm 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 with